السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی و سلم علی رسول کے سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا خلیل اللہ خد بأیدینا قلت حیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد نشرف أعراب والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأفعال والكلم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ثابت الميثاق حفيظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولايا صل وسلم دائما نبدا حبيبك خير الخلق كلهم أبي بن رايا بندى دنمار موسیقی நல்லது பரண்ணிகட்டு ஜிவிடத்தில் பகர்த்தி நல்ல வராய் ஜிவிச்சு நல்ல வராய் மிரிக்கான் அல்லாகு நமுக்க எல்ல வருக்கும் பாக்கிம் நல்குமாராகட்டே மகத்து கலாயா மகாத்தில் முக்மினீங்கள் உடை அக்கஜாக வருக்கத்து உண்டு அல்லாகு நமடது நியாபு மாகரும் சலாமத்திலும் ராயத்திலும்
ഇന്നലെ ഹദീജ് ബീബി റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ മഹത്വം ഒരൽപ്പം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് മഹാത്മുഖിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹതിയാണ് ബിബി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അല്ല ആയിഷ ബീബിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ കരീം സാരി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇന്നലെ ആയത്തായിനോ നമ്മളെ ഭാഷ ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കേരള ആണെങ്കിലും കർണാടകമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം എന്റെ വയലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും കർണാടകയിലാണ് എട്ട് ശതമാനം കേരളത്തിലുള്ളു അതുകൊണ്ട് കർണാടകയിൽ നക്ക് നിൽക്കും കന്നഡ ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാ വേദ പറയാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ നല്ല റാഹത്തായി പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയമാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇന്നലത്തെ ആളൊന്നും ഇന്ന് സർജറി കാണുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഈ പറയുന്ന വേദ പുരുഷന്മാർക്കല്ല ഉമ്മഹാത്തിലും ഉമ്മിനികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് നല്ലോണം അത് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയ കടലാസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വിജയികളെന്നും എനിക്ക് കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നും പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് അവസാനം ചോദ്യത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ദിവസത്തിന്റെ പുണ്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒരു ഇസ്ലാമി റാജ് രാത്രി അതാണല്ലോ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപകടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമി റാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആയിഷ ബീബിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു അല്ല ആ ഖദീജ ബീബിയുടെ വഫാത്താണ് ഇസ്രായിന്റെ തുടക്കം തങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്ന ഏത് സന്തോഷ വേളയിലും ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും അബീബ് തങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു അല്ല മഹദി ഒഫാത്താകുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഹബീബായത്വങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ വിഷമത്തിലും വേജാറിലും കഴിയുമ്പോഴാണ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഖദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു തലാഹയുടെ ഓഫാത്ത് റമദാനില അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റമദാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണിപ്പോ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ പത്തിനാണ് ഹദീബിഹുത്തലാഹുത്താകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോട് അടുക്കുന്നോറും ഹബീബായത്തങ്ങൾക്ക് വിഷമം തീരുന്നില്ല ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം സമാധാനം കണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇസ്രാമിറാജിന്റെ യാത്രയുടെ ഒരു കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം അതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഉമ്മുഹാനിഹുത്താലാഹുത്താലാഹയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടത്തേക്ക് വരിക ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വാഹനം ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര് പുറാക്ക് എന്നാണ് ആ പുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയുമായി ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിനെ കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു താല മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയുമായി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് 
വലിയ വലിയ ആളെ കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ആൾ കൂട്ടാൻ പോകാൻ പറ്റൂല വലിയ വലിയ ആളെ കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെ പോകണം എന്നെ പോലെ തന്നെ കൂട്ടാൻ മുത്താരി പോന്നാൽ മതി പക്ഷെ തങ്ങളെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ പോയാൽ പോരാ അത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പോകണം സെക്രട്ടറി തന്നെ പോകണം പിന്നെ കാര്യമായ ആൾക്കാർ തന്നെ പോകണം അതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഭിമായ തങ്ങളെ കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ നേതാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ അസൽ ബസരി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സുൽത്താനെ കൊണ്ടുവരാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറുമായി പോയാൽ പറ്റൂല സ്വിഫ്റ്റുമായി പോയാൽ പറ്റൂല ഇതിനെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിയും പറ്റൂല അത് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി അത് സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിനെ കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം പറയുന്നു ബുറാക്ക് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് ബുറാക്ക് എന്നുള്ളത് ബരീക്ക് എന്നത് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതാ അഥവാ അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല വെളിവെളുത്ത വണ്ടി എന്നാ വണ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി വെളുത്തതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വണ്ടി വെളുത്തതാണ് നല്ല വണ്ടി വെളുത്തതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് അല്ല ബർക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ സ്പീഡുള്ള വണ്ടി എന്നാണ് ബർക്ക് മിന്നൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടി അങ്ങനെ പ്രത്യേക വണ്ടിയുമായി ഉമ്മഹാനി ഹൃദയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അങ്ങനെ വന്ന് ആ വണ്ടിയെ പരിശുദ്ധ ഹറമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയാൽ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയാൽ ബാബു സലാമിലൂടെ അങ്ങ് തമാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹറമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ ബാബു സലാമ ഗേറ്റിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് പഴയ പള്ളിയുടെ ഫില്ലറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കറുത്ത ഫില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫില്ലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്ത മറ്റു ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെയും ആ ഫില്ലറിലേക്ക് അത്ര പുരട്ടുകയും മണക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം അത് ബുറാക്കിനെ കിട്ടിയിട്ട ഗുന്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പോയിരുന്നു കാണുന്നില്ല കാച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ബുറാക്കിനെ അവിടെ നിർത്തിട്ട് ഉമ്മഹാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അതങ്ങളെ ജിബിരിയിൽ പൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഹറമിന്റെ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്സലാം ഹബീബായത്തങ്ങളെ അവിടെ കടത്തുകയാണ് ഹബീബായത്തങ്ങളെ കടത്തി അവിടത്തെ ആത്മാവിന്റെ വാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാളുടെ ആത്മാവിന്റെ വാഗം ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാം അവിടുന്ന് ശക്ക സ്വതറഹു നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം അങ്ങ് കീറി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആ നെഞ്ചങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഈ നൂറാനിയത്തും അരിഫത്തും എല്ലാം നിറച്ച് അവിടെ തന്നെ അതിനെ പിറ്റ് ചെയ്യുകയാ ഈ സംഭവം ഉമ്മമാരൊക്കെ ഞമ്മളെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലീമ ബിബിറുദിയുടെ കൂടെ അന്നയുടെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് മദ്രസയിൽ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ കേട്ടോളൂ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം കീറി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സംഭവം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ഹരീമ ബീബിയുടെ കുട്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സമയം നാലാമത്തെ വയസ്സിലാ രണ്ടാമത്തതോ തങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹബീബായത്തങ്ങളെ നാലാമത്തെ വയസ്സിലും അതുപോലെ പത്താമത്തെ വയസ്സിലും മൂന്നാമതൊരു പ്രാവ നാലാമത്തെ വിഷയം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ലൈലത്തൽ ഇസ്രോ ഇസ്രോന്റെ രാത്രിയിലാ 
അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം തങ്ങളുടെ സ്വതറ് അവിടുത്തെ നെഞ്ച് മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാം ബിക്കായിലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ജീവിതത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാലാമത്തെ വയസ്സില രണ്ട് പത്താമത്തെ വയസ്സില മൂന്ന് അവിടത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സില നാല് ഇസ്ലാ മിറാജിന്റെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയാ അങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടത്തി വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നു തങ്ങളാകുന്ന നേതാവിന് കൊണ്ടുവന്ന സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുകയാണ് ആ വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ടത് ജിബിരിയിലും മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എവിടത്തേക്കാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മക്കയിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് വൈത്തുൽ മുക്കത്തസിലേക്കാണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മക്കയിലെ പള്ളി ആ മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാതെ പോകുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ് അതാ ലോകത്ത് പവിത്രമേറിയ മറ്റൊരു പള്ളിയാണ് വൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ആ വൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കാണ് ജിബിരിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറി രണ്ടുപേരും മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഉറാഖ് എന്ന വാഹനത്തിലൂടെ അങ്ങ് കയറി പോകുമ്പോ പല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മതങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ഓ നബിയേ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കണം മക്കൽ നിന്ന് ബൈത്തിൽ മുക്കുദസിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി രണ്ടരക്കായത് നിസ്കരിക്കണം മനസ്സലാഹു അരി വസല മതങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വാഹനം കയറി ജിബിരിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇറങ്ങി രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വാഹനം കയറുകയാണ് വാഹനത്തിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചത് അറിയുമോ വന്നപ്പോ കാണാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കോ അനുസരിക്കില്ല ഒരു അമീറിന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അമീറിന് അംഗീകരിക്കണം അഭിമായ തങ്ങൾ അമീറിന് അംഗീകരിക്കുകയാ ഇറങ്ങാൻ പറയും ഇറങ്ങുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും നിസ്കരിക്കുന്നു എവിടെ ഇറങ്ങി അറിയൂല എന്തിനാ ഇറങ്ങിയത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിബിരി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു നബിയേ തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം അത് ത്വൈബയാണ് മദീനയാണ് അവിടത്തേക്കാണ് തങ്ങൾ പിന്നെ യാത്ര വരുന്നത് അങ്ങനെ സുബാൻ അള്ളാ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോകുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇറങ്ങൂ നബിയെ രണ്ടക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കു അവിടെ ഇറങ്ങി രണ്ടക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഇതേതാണ് സ്ഥലം അറിയുമോ അറിയാതിരിക്കുമ്പോ പറയുന്നു ഓ നബിയേ ഇത് മതിയൻ എന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാം താമസിച്ച രാജ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര പോകുന്നു അതാ വലിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങെത്തുമ്പോ ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഏതാണ് സ്ഥലം അറിയോ നബിയെ ഇല്ല ഇല്ല അത് തൂര്യസീന പർവ്വതമാണ് നബിയെ നാലാമൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു ഇറങ്ങുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു ഏതാ സ്ഥലം അറിയോ നബിയെ ഇല്ല ഇല്ല ഇതേതാണ് സ്ഥലം ഇസാ നബിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് നബിയെ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി എന്താവുന്നറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും നേരം കൂടുമ്പോ ഏത് പറയാൻ തന്നെ വന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ച് നാളെ നോമ്പൊക്കെ തോന്നുന്നു നാളത്തെ വേദ കഴിഞ്
നേരം വെളുക്കോളും പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കോപ്പായി തന്നെ ഞാൻ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ നിർത്തം ചെയ്യും അപ്പോ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം അതെന്താണ് ഈ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായത്തുള്ള ഒരു സംഗതി കണ്ടു എന്താ കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടര് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വയലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടോ എന്നാ പറയുന്നത് വയല് വയലിൽ ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ എറിയുന്ന മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് കൃഷി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കുന്നു അത്ഭുതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ വേണ്ടേ ഇത് അപ്പൊ തന്നെ വിത്തിടുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഫലം പെരുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ച ജിബിരിയിലോട് ജിബിരി ഇതാര ഈ സംഗതി ഇതാരാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യന്മാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നു ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്നതും കാണുന്നു അതാരാ അപ്പോഴാണ് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു അവര് സുഹതാക്കളാണ് അവര് സംഗതി മനസ്സിലാക്കണം എന്തറിയോ ഒരാൾക്ക് സഹിതാകാൻ പണിയില്ല സഹിതാകാൻ പണിയില്ല വാളെടുത്തോണ്ട് പോന്ന പോരാട്ടിന് സഹിതിന്റെ കൂലി വാങ്ങിച്ചു വരുന്ന തന്നെ കൃഷി എറിയുന്നത് പോലെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചോ അതുകൊണ്ടാ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തില്ല സുഹദാനിക്കാണോ പ്രതിഫലം ആലിമിങ്ങൾക്കാണോ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു ആലിമിങ്ങൾക്കാണ് കാരണം ആലിമാവൻ കുറെ പണിയുണ്ട് യാതൊ എത്ര കൊല്ലം ഓരി പഠിച്ചിട്ട് കിതാബ് നോക്കി നോക്കി തീരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആലിമാവൻ കുറെ പണിയുണ്ട് സഹിതാകാൻ പണിയുണ്ടോ ഇല്ല സഹിതാകാൻ ഇസ്ലാമിന് എതിരാളികളോട് വാലെടുത്ത് പോരാ രംഗത്തിറങ്ങുന്നു പോരാടുന്നു സഹിതാകുന്നു മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലാണ് സെയ്ദിന്റെ പ്രതിഫലം അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഇത്ര ഇന്ന് കൃഷി ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ യാത്ര പോയി അതാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വാഹനത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിടുകയാണ് അഭിപായത്തങ്ങൾ പള്ളിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് കയറുമ്പോ അവിടെ വാതിക്കൽ ഒരു കബറ് കാണുന്നു കയറുമ്പതാ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പുറത്തൊരു കബറ് കാണുകയാണ് ആരാണ് കബറ് റൈത്തു മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ കണ്ടു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അവരിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉസാ നബി അലി ഇസ്ലാം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോകാൻ പറ്റേറ്റും ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാ അത് മക്കയല്ലേ കേബാലയത്തിന്റെ മുമ്പല്ലേ പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ പള്ളിയാണെങ്കിലോ ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് ഒരു സുബാനുള്ള ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൽ തവാഫ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ തവാഫിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കേബാലയത്ത് ചുറ്റുമ്പോ ഒരു ചവിട്ട് അതാ ചവിട്ടും ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേബാലയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് പോയ മുമ്പിനിങ്ങളെ ആ കായപ്പ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര ചവിട്ടാണോ മിനി നിങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നത് ഒരു ചവിട്ടിനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങനെ ഒരായിരം ചവിട്ട് വേണ്ടേ ഏഴ് തവാഫ് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ എത്ര കോടി പ്രതിഫലമാണ് മോഹത്താല നൽകുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പുണ്യമേറിയ മസ്ജിദുൽ ഹറോമിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാതെ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാ അതേതാണ് പള്ളി പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയാണ് ആകുന്ന മക്കയിലെ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ വന്ന് ജിബിരിയിൽ കൊണ്ടുപോകയാ ഇവിടത്തെ വിജയത്തുകാര് അതാ മേറാജ് നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് അഭിവായ തങ്ങളെ മേറാജ് അവർ ആത്മീയമായ യാത്രയാണ് അവിടുത്തെ ശരീരം കൂടിയുള്ള യാത്രയല്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആത്മീയമായ യാത്രയല്ല കേട്ടോ കാരണം ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ അടിമന കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത് അബുദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനിക്കല്ല ബോഡിക്ക അബുദ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിക്കാൻ ആത്മാവിനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയ യാത്രയാ അങ്ങനെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് 
Anda direct boi kuda. Masjid lah hara amil dengan direct boi kuda. Yang di mana direct boga ada. Tapi tulis mukan tu sila ke kundu boga anu lla kairanom. Mining ada perisutta guru ambari yang di barakina hawilahu. Apa itu mukad sendiri cuti mangat, yang vali ya barakat tu jadi turun. Ah barakat tu ni berindi ya, na itu mukad sendiri ekor gunung boya dah. Ah, orang barakat tu dekkan berindi ya, na itu mukad sendiri ekor gunung boya dah. Apa happy bye, tenggel barakat tu dekkan berindi jibiri le gunung boh gunno. Innu mining ada lelai abis ya, tulum barakat tu dekiga ya. Ne, elleri um barakat tu dekari, elleri um barakat tu dekari. Hari sudah kurang meraya. Barat kat ini mendi yatra mau dosa meh. Tapi itu mau kesiri kundua. Aku mukmin ingat ini mai rullo nelayan cina na barat kat terukan om. Soalih ingat aku kundu barat kat terukan om. Barat kat terukan anda sahaja ingat aku kundu ke barat kat terukan om. Aduh kundu leh. Jangan malah sahaja silo ke ciri ni bercuti. Pasal ni lelum barat kat terukan ini. Barat kat itu awisnya mana kurang ini sebab perdi ada. Tengah maru ke barang kundu cepo. Orang elpom barang ini kejiru. Barat kat terukan. Paraya hari le. Awer aku kundu cipu jasa ni malah kundu kari le. Aduh kau barat kat le. Perisut itu kurang ambar ini, barang kita ni mesti kundu boi yang dale. Naa lingal doku, yang dahad bayi tulmu kandu sirul la barang kita. Han mara ya panditan mari baruju. Kainya isra mira jendera dril. Kore selingil mira jendera prasanggam jangan adat iya po. Abadah bayi tulmu kandu silek boi yade. Abadah beli ya barang kita tuundu yang dabi segi mnya nangke samzari cepo. Adik kelipil nunda ada yang mana leibil nunda katta ki, adine kelipun da ki. Nanti dah pale alkar, modal dapat nanti. Yang ini dah paru yudu, bayi tul mukadz sila ke gunto boi rimti na. Yang ini pada tafsir udah ricu gunto baranju. Alama kurtu biro himudla tafsir le baranji dende. Bayi tul mukadz sila cuttu bangat yatrio angirak kena kiri mahaan mari garak kundunde. Yatrio angirak kena kiri ambiya kala pada garak kundunde. Ambiya kala garak kundu salam beli ya barakat nanda salaman. Awari barakat ini berani ya, na bayitul mukazile ke gunung boya itu. Apada aduhri bithi aitegarin katgilipun dagi paraya ana. Adi pacak kalla ane to. Bayitul mukazile ke gunung boya itu. Apada makbar ayu lalu gunung dalilah pinayo. Bayitul mukazile cuttu bagat itu warai pulcadi galunde. Warai nalla nalla pucadi galunde. Angan pucadi galun lalu gunung gunung boya da. Nabi nasir basa de mumile korna boya da. Adi gunung dalilah pucadi. Hello, bayi terus silaturahmi dah biasa lalu. Aduh, kahiran lalu. Baliya baliya, jaringan kahani kita ini kahani dengan seringan kita kayum, hari seribu tujuh puluh kita kan dah gum. Hari ada samsi ando, ada samsi illa. Hello, nahlil samsi ni mula begini begini, cuci bawa tu kan nahlil ceri kan tu di pikum. Aduh, ke semua abi kan? Aduh, pratega mai hari kahiran lalu lalu. Nah, kahiran anda ni, kahiran mima kami ingat baru ni, oh, apa itu ilmu kita sendiri cuti bangat, tanah beri ambiya, kalau makbara yunde, makbara yundam nanti tafsir ni kita ambil baru yumbo, ada happy bye ni bisul Allah, wali bisul Allah dengan baru yad, ni aku ingat apa itu ilmu kita sendiri kita hari pogo, apa dia bawa adik keluar kabur kanu no, ada anak kabur, rai tu Musa Yusli fil kabir kaima. Musa ni bi ayat Islam, kabar dulu ni nanti tuh skiri kita tuh yang kandu. Apa Musa ni bi ni mak kabar apa dia undi yang tuh orang pan. Angin ya teriyo, ambiya kalau mak kabar yundi. Yang ni lelaki minti pun dah bisiam nanti gaya an. Angin eh, apa dia ampalil kari, janda kaya tuh skiri cuch. Leksa kena kena ambiya kalau mudah orang mana haja raki. Abi iba itu tengal imam itu nurti. Yang ni ambiya kalau mana mak muma ini skiri cuch. Apa dia pare kari ngalum samzari cuch. Yang teruk angin teruk angin kuri kigaya. Adakah pura akan nampak dia berada di titik ini? Atmi yang logat itu ikutlah yatra ya. Ada imam yang lelaki berdua tu no, adik pura kiri ulah yatra ya Allah. Ibu sallallahu alaihi wasallam orang orang le, jibi ni langgung kuti itu yatra boh gaya ad. Ini agak segeri jo, subhanallah. Mama re pendidikan menjadi kari ngurus jangan berdua rumah berdua tu no. Orang anak agak segeri je, dua tinggi je, tiga tinggi je, empat tinggi je. Orang sambung orang besar le mana pernah yang sami yang mila. Angin boi ada, ada mata agak segeri tiap po. Apa dia undi bayi tulma amur. Semua umma ada um pendidikan menjadi jangan itu barang yang nari. Bayi tulma amur lekang orang beri alat cari nilkan dari ganon no. 
വളരെ നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നു അതാ ജിബിരിയിലോട് ചോദിക്കുന്നു ഓ ജിബിരിയിലെ ആരാണ് ആ നിൽക്കുന്നത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അപ്പോഴാണ് സുബാന അരാ പറയുന്നു ാഹുലങ്ങള് ആ ബൈത്തിൽ മൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം സലാം പറയുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം സ്വാഗതം പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ പറയുന്നു ഓ നബിയേ അങ്ങ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മല ഉമ്മത്തിക്ക് അങ്ങടെ ഉമ്മത്തുകളാകുന്ന നമുക്ക് സലാം പറയണം നബിയേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം ൂറിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി പറയാണ് ഉമ്മമാരെ എഴുതി വെച്ചോളൂ പിന്നീട് ചോരുത്രം നടക്കാനുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാണ് ഓ നബിയെ മുർഉമ്മത്തക്ക അങ്ങടെ ഉമ്മത്തിനോടൊന്ന് കൽപ്പിക്കണം നബിയേൽ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തുകളതാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മരങ്ങളെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കട്ടെ നബിയേ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനോട് പറയണം അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കുറെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കുറെ കൃഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നെ സ്വർഗം വിശാലമാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണ് നല്ല കൃഷിക്ക് പറ്റിയ മണ്ണ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറെ കൃഷികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കട്ടെ ോട് പറയാണ് അപ്പളാണ് ഹബീബായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മരങ്ങള് ആ കൃഷി തൈകള് അത് ഏതാണ് അപ്പളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഈ ഉമ്മത്താകുന്ന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി മരങ്ങളെ കൊടുത്തയക്കുകയാണ് അത് ഏതാണെന്നറിയുമോ അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാണ് സരസിലുള്ള മുമ്പിനെങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിൽ പത്ത് പത്ത് മരങ്ങളെ അള്ളാഹു പിടിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മരങ്ങളെ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലൊരു മുപ്പത് മരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയില് എല്ലാവരോടും ഒരു വസീയത്താണ് മരണം വരെ അധികരിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാം ഓ നബിയേ അങ്ങടെ ഉമ്മത്തിനിക്ക് എന്റെ ഒരു അസലാമും അലൈക്കും പറയണം നബിയേ 
وَأُخْبِرُهُمْ مَبَرِيُّهُ بَرَيَّدَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَوِيبَةُ تُرْبَتِ عَدْمَةُ الْمَاءِ سُرِقَتِنَّ مَنْنَ الْلَّمَنَّ أَنَّ الْبَلَّ مَانِ كِرْشِكِ بَتِيَرَانَ أَرِيْعُنْدِ سُرِقَتِ الْكِرْشِ كُرَيْءُ وُنْدَانَ كِيْبَكَانَ أَنْعَدَ أُمَّتِنِ وَدَ بَرَيَّدَمْ نَبِيَّ أبيبا يتعلق جوري كنا ما تري هريسة لوند يدا أنا سرعب تندم ما يرب غدولو ما تري هريسة أبيبا يتعلق لود جدة إبراهيم نبي عليه السلام بري يندو سرعب تلي كل ما مايرنجل يدا أنا راندا ما تهريسة غدولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بريانم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Vocês Indonesia Atharim Pahuman and Bulanskaram, Idikatan Skar the Paradikir Idikaral, Vari Batam Julia Patumaram, Mupur Munur, Provis and Julia, and those being scared and another another. I don't know before Prayangadilla, Nana Visha Trek Madagate, Angere, Prahin Nabi Ali Salam in a country, Arusum, Gurusum, Lahul, my food, the Melan, Karikit, Hari Koya, Rapin, the Mumbili. Oh, ni perih perut sahut ni mari, rakyat tak kalah. Ibu daya ni habiba, itu tengal mana sila kendud. Allah, khaliqa ya Rabbin ni mumbil yati padi gaya. Kuti kundwa ya jibiril, Allah ini mumbil yata ana agunna zamiyat. Oh, ni biye tak kadam, ang mundi kulo ni biye. Yeni yeni kangot beran, ibu da permission illa. Yende permission ibu da tega tur diri kaya ana tak kadam mundu ne biye. Iyatra gundu boya jibiri lari sela mutka imu boat ning kaya ana. Kali kaya Rabbin ne mumbil yat kaya ana Allah Allah. Inam muda habiba ayat edab. Alika ya Rabbin de mumbil boyit, Rabbin direct kan gaya an. Musa ni bi Ali Sirah mukanaan mendi awasya putit. Wallahu taala awan de pragaasa tinde. Ejudinya ayam marai udah apurat tinun de. Ejudinya ayam marai udah apurat tinun de. Ceri yeri pragaasa turis ina parwudat rekalang. Waliba kiya po. Adi bolun kana angdiya de pakarra Musa sayika. Musa ni bi Ali Sirah mubade bodeng de tebiri gaya ni engili. Ori marai yu mila de. Ori tadastu mila Milade, kandir itu manggilu milade, bodeng kiti bidade, direct ay 
ഈ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന് രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ണിന്റെ പവർ എഴുപതിനായിരം മാരുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം വന്നപ്പോ മൂസാനബിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയും ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ഹബീബായത്തങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ആ ഹബീബായത്തങ്ങൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചെയ്യണേ അള്ളാ അങ്ങനെ കണ്ട ഉടനെ റബ്ബിനെ അല്ലേ കാണുന്നത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അതാഹുലോഹുലോഹുജൂതിൽ വീഴുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൽക്കർമ്മം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭാരത്ത് സുജൂത അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ ഈ നെറ്റി എന്റെ ഈ നെറ്റിത്തടം ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കാലത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ്ട് ഒരു പടപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ നെറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും വെച്ചിനോ ആരും വെച്ചിട്ടില്ല ഹാലിക്കായ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മരണം വരെ അത് നിരത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്കയ്യട്ടെ ഉറക്കെ പറയണം അള്ളാഹു തോഫിക്കയ്യട്ടെ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണോ ഇപ്പൊ കസാര നിസ്കാരങ്ങളാണ് ഹോബിയ കാസാരസ്കാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇടില്ല ഒറ്റ കച്ചായും കാണുന്നില്ല വെളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ ഏ അത് സുഖമില്ലാത്ത അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത ഒരു ഹോബിയാണ് അത് സുബഹാനല്ല ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു 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 അവത്ത അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സായ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടി ഒരു നൂറ്റി പത്ത് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് വരാണ് ഓടി സുബഹാനല്ല അയാൾ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഓടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വന്ന് ഒന്നു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഹൗന്നിലെത്തും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓടിപ്പോയി ചയർ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാണ് കസാല വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുക നൂറ്റി പത്തിൽ ഓടി വന്ന മനുഷ്യനാ കസാലം വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് എന്താ ചാറ പരിപാടി നിങ്ങളെ പരിപാടി നിങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തിലല്ല ഓടിയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇതിന് നിസ്കരിച്ച് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ അത് ഓടി വരാൻ കാരണം മെല്ലെ വന്നാൽ കസാല കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതാണ് എന്ന് അറിയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ റാത്തീവിന്റെ പത്തലിന് ഓടുന്നത് പോലെ ചയറിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന കാരാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഹോബിയാ എന്ത് ഈ നെറ്റി ഒന്ന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചൂടെ അത് ആഫിയത്തുണ്ടായിട്ട് ചെറിയ ഒക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് ഈ നെറ്റി ഒന്ന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യമാർ ലോകത്ത് വേറെ ആരാ ഏത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കസാര നിസ്കാരം ഹോബിയല്ല തമാശയല്ല എന്റെ ഒന്ന് നെറ്റി നിരത്ത് വെച്ചൂടെ അങ്ങ് തല ഉയർത്തു രാത്രിയിൽ ഹബീബായത്തങ്ങൾ സുജൂതിൽ പോയി വീണപ്പോ തല ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ചോദിച്ചോടോ നബിയെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ആ സമയത്ത് എന്തും ചോദിച്ചൂടെ അല്ലയാ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ആചാർ പറഞ്ഞല്ല അല്ല പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോടു നബിയെന്ന് സുബാന ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നോട് പറഞ്ഞാലോ ചോദിച്ചോടു എന്നാ എന്ത് പറയും പടച്ചോനെ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറുണ്ട് നാലര വർഷം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 നട്ടല് പൊളിഞ്ഞു ഈ പടത്തിന് ഒരു ഇന്നവ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നവ കിട്ടി ഇങ്ങനെ റാഹത്തോടെ വേദന പൊട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഞമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ വലുതല്ലേ ചോദിക്കോ ചെറുത് ചോദിക്കോ ഇപ്പൊ സ്വിഫ്റ്റിന് പോലെ ഞാൻ പഠിച്ചോട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ചോദിക്കോ ചോദിക്കൂല നമുക്ക് ദുനിയാവിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോടു നബിയെ അബീബായത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ശൈലി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ഏതൊരു ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് പാഠമാ എന്താണ് അബീബായത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ചോദിച്ചോടു നബി എന്ന് പറയുമ്പോ അബീബായത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഇബ്രാഹീമ ഖലീല പഠിച്ചോനെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഖലീലുള്ള എന്ന ബഹുമാന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വലിയ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഷ്ഠരോഗം വള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം വേണം മാറ്റിക്കൊടുക്കാനും ഈസാ നബിക്കിന് വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ചോദിച്ചോളെന്ന് പറയുമ്പോ പ്രസിഡന്റിന് അത് കൊടുത്തില്ലേ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഇത് കൊടുത്തില്ല അങ്ങക്ക് ഞാനൊരു വലിയ ബഹുമാന പേര് തന്നു അതിന്റെ പേര് രാത്രിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അള്ളാഹ് നേതാവായ മുഹമ്മദ് നേതാവിന് ഹബീബുള്ള എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ഇന്നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരം മമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിവരെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തില് ഹബീബുള്ള എന്ന ബഹുമാന പേര് നൽകപ്പെട്ടത് അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമാണ് മലക്കിനിടയിൽ ചെയ്യേ <laughs> ാണ് ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചത് മുതൽക്ക് എന്റെ മരണം വരെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ വേദനയിലല്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എന്റെ മരണം വരെ ആചാർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആചാര ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നും ആചാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നടക്കോ നടക്കോ എനിയോ എന്റെ പൊരുത്തം ആചാർ കൊതിക്കുന്നു ആചാര പൊരുത്തം ഞാനും കൊതിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് പറയാൻ പറ്റൂ ആ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള നേതാവ് ലോകത്തുള്ള ഒരേ നേതാവിനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് അത് ചില്ലര പവർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാനം നമ്മുടെ നേതാവിന് കൊടുത്തപ്പോ മഹാന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിച്ചു പോയി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ല നരകത്തിന് കടത്തൂല ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നരകത്തിന് കടത്തൂല കാരണം ഹബീബ് ഉള്ള ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു സംഗതി അല്ല ചെയ്യൂല ഈ ഉമ്മത്തിന് നരകത്തിന് കടത്തില് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വാലുകൾക്കുന്ന മൃഗപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ വല്ലാത്ത മഹപ്പത്തുമായി കുറെ സ്വലാത്തങ്ങ ചൊല്ലി ജീവിച്ചോളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബ് എന്ന പദവി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം കുറെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഓ അങ്ങടെ ഉമ്മത്തും പോയി അൻപത് വക്ത് നിസ്കരിക്കോ നബിയേ അൻപ 
ഒമ്പതിന്റെ കെട്ടുമായി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വരികയാൽ ഇന്ന് രാത്രി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരികയാ വരുമ്പോ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തുമ്പോ ബൈത്തിൽ മാമൂറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളോഹി സംസാരിക്കുന്ന മോനെ വല്ലതും കിട്ടിയോ കിട്ടി ഉപ്പാപ്പ അൻപതിന്റെ കെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വന്ന് ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് കലിയുമുള്ളോഹി മൂസോ നേരത്തെ ബൈത്തിൽ മുക്കദസിനേക്ക് കയറുമ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട മൂസാനബിയില്ലേ ഇപ്പൊ ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങേക്ക് വല്ലതും ലഭിച്ചോ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നു അതേ ഒരു മുസാനബിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മൂസ നബി പറയുന്നു ഓ നബിയേക്ക് അതൊന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു നബിയെ അത് സാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഒൻപത് പ്രാവശ്യം മടക്കി മടക്കി മടക്കിയിട്ട് അതിനെ അഞ്ച് വക്താക്കി മാറ്റുന്നു അവസാനം ഹല്ല പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചോളൂ അതെനിക്ക് അൻപതിന്റെ പവറാണ് രവിയേ ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന മിനിങ്ങളെ ലൈവിലൂടെ വാലുകൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം അല്ല ഇന്ന് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഉമ്മത്തിന് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ ആരാ വരുന്ന ആറാമത്തെ ആകാശത്തിലുണ്ട് ആരാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ മൂസാലബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കബറിലല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ കണ്ടത് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത് കണ്ട മൂസാലബി അലി ഇസ്ലാം വഫാത്തായ മൂസാലബി അലി ഇസ്ലാം ഇടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരാ മധ്യവർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് വഫാത്തായ മൂസാനബി സഹായിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരമാക്കി തന്നു എന്നാലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മരിച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നുപോയി ഇനി ഒരു കഴിവുമില്ല അമ്പിയാക്കള സഹായമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന വിധേയത്തുകാരോട് പറയട്ടെ നാളെ മുതൽ അൻപത് വക്ത് നിസ്കരിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാക്കി തന്നത് വഫാത്തായ മൂസനബിയാണ് വഫാത്തായ പിന്നെ ഒന്നും കഴിയില്ല ഒരു സഹായവും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ വാദോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ അൻപത് വക്ത് നിസ്കരിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാക്കി തന്നത് അത് നമ്മുടെ നേതാവായ കലിമുള്ളോ ഹിമുസ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങി വന്നു രാവിലെയാകുന്ന സമയത്ത് അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോയി വന്നതാണ് അബൂജയിലെ പരിഹസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്നു ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നു സീദുന അബൂബക്കർ കേട്ട ഉടനെ പറയുന്നു ഓ നബിയേ അങ്ങ് യാത്ര പോയി വന്നതാണ് എങ്കിൽ ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു പോയി നബിയേ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാവ് സീദുന അബൂബക്കർ ആ വഴി പുണ്യമേറിയ കാര്യത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് അതിന് പുറമേ ഇന്നത്തെ രാത്രി നാളെ പകല് എല്ലാവരും നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നോമ്പ് ഇവിടെ നല്ല ഞങ്ങൾ ും അത് നോക്കുന്നു അതിനെതിരെ ആരും ശബ്ദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാൽ 
മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് മേറാജിന്റെ നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാമുൽ ഖസാലി റഹ്മുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പത്തുഴിൽമുന്നെ ഷറാഖുന്ന ഈ ആനത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ കുറേ കിതാബുകളിൽ നാളെ നോമ്പ് സുന്നത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസലമനങ്ങൾ പറയുന്നു നാളത്തെ നോമ്പിന് അറുപത് കൊല്ലത്തെ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇന്നലത്തെ സമ്മാനം പ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് രണ്ട് ബക്കറ്റ് നിറയേ സാധനം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പയ്യെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇന്നത്തെ സമ്മാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ആയിഷ വീവിന്റെ മത് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അഞ്ചു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാന് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഇനി നാല് ചോദ്യം ബാക്കി ആ നേരത്തെ കേട്ടില്ല അല്ലെ ആയിഷ ബീവിക്ക് വരട്ടെ അപ്പൊ കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉത്തരം വരാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലെണ്ണം മീൻസ് അള്ളാ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ ഭാര്യയാകുന്ന ഹദീജ ബീബിറുദ്ദിഹു എന്നെ വഫാത്താകുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹദീജ ബീബിറുദ്ദിഹു എന്ന കഴിയുന്ന സമയത്ത് അബീബായ തങ്ങളെടുത്തേക്ക് ജിബിരിയിൽ വരികയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ബിവറക്കത്തിൻ ഒരു കടലാസുമായിട്ട് ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു കടലാസുമായി അതാ ജിബിരിയിൽ വരികയാണ് സുബാനുള്ളാണ് ആ കടലാസിന് ആയുഷ്യവിടെ അതേ ആകൃതി ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്ക് വരുന്നു ഒരു കടലാസുമായിട്ട് വരികയാണ് ഈ കടലാസിൽ ആയുഷ്യവിടെ ചിത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ കടലാസുമായി ജിബിരിയിൽ വരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ചരിത്രം മുഴുവൻ ആധികാരികമാണ് കിതാബ് നോക്കി വായിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് നാടാരികൾ തട്ടിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതാ പറയുന്ന സൂറത്തില്ലേ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ ഇതിനോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ അവൾ കന്യക പെണ്ണാണ് ായ പെണ്ണാണ് കന്യകത്വമുടയ പെണ്ണാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പുരുഷൻ തൊടാത്ത പെണ്ണാണ് ഒരു ഭർത്താവ് തൊടാത്ത പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു തേര തങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അള്ള കല്യാണം കഴിച്ച് തന്ന് കഴിഞ്ഞു നബിയെ ആ പെൺകുട്ടിയെ അങ്ങനെ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ടതാ പോകുന്നു ആകൃതിയോട് സമാനമായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഓ മക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയമുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാര് പറയുന്ന അമ്മതേ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി ബിന്തി അബീബ തങ്ങളെ മകളാണ് കേട്ടോ ആ ജിബിരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത് ആരെയാണ് അതേ സിദ്ധീഖ് ലഭ്കർ തങ്ങളെ മകളാണ് 
അങ്ങനെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാര് പറയുമ്പോ വിളിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ശരിക്ക് കേൾക്കണം നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യണം മീറാജിന്റെ രാത്രിയാണ് അവിവാഹിതങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞ രാത്രിയാണ് നമുക്ക് സമാപനം ഒരൽപ്പം ദിക്കറും സ്വനാത്തും ചൊല്ലി ചെയ്യണം ആഴ്ചയുടെ മഹത്വം പറയുന്ന സരസാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹതിയാണ് ആ മഹതിയുടെ മാത്തം പറയുന്ന പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാ ആയുഷ വീവി കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അതാ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇതിനോട് സമാനമായ മകൾ നിനക്കുണ്ടോ അബൂബക്കറേ ആയിഷ എന്ന പേര് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി അന്ന് എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ലോകത്ത് നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു തന്നെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് കൽപ്പനയുണ്ട് എന്റെ മോള് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സല്ലേ ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നബിയെ ചെറിയ കുട്ടിയാൻ അഥവാ ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിൽ കല്യാണം നടത്താൻ പ്രായത്തിന് പരിധിയില്ലോട്ടോ പതിനെട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വയസ്സല്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സില്ലോട്ടോ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ആറ് വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കഴിച്ചതോ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ ഇസ്ലാമിൽ നിക്കാഹിനൊരു പരിധിയില്ലോട്ടോ എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അതാ പറയുന്നു സുദ്ധീകുല്ലങ്ങൾ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നബിയേ അപ്പോഴാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ലൗലം തകും ൃതങ്ങൾക്കൊടുക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഉമ്മയോട് അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും മുഷാവർ നടത്തിയിട്ടില്ല അബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയല്ലേ വന്നത് അതേ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ തങ്ങൾ തന്റെ മകളെ അരാ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കാഹിന്റെ വകയായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ അതാ നല്ല ഈത്തപ്പനം കൊടുത്ത ചിറ്റുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പഴവുമായിട്ട് അതാ ഐശ ബീബി ഓരോന്നോലാനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതേ സിദ്ധീകുല്ലാഹു അങ്ങനെ അതാ നിക്കാഹ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തയാല നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തു വാനവ ലോകത്ത് ഭൂമി ലോകത്ത് സിദ്ധിക്കുള്ള നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മഹതിയായ അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ഹിജറ പോയത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിജറ പോകുന്നത് ഹിജറ പോകുന്നതിന്റെ പത്ത് മാസം മുമ്പാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അഥവാ ആയുഷ ബീവിക്ക് ആറ് വയസ്സാണ് ആറ് വയസ്സാണ് അഥവാ റസൂറുള്ള അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഖദീജ ബീബി ഒഫാത്തായത് അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അഥവാ അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഈച്ചറ പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആറ് വയസ്സായ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു 
അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് അബീബായതങ്ങൾ പോയിട്ട് അതാ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിൽ വീട്ടുകൂടുന്നു ആ വീട്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഹദീജ ബീബി റതിയുള്ളാഹു തലാൻ ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ളാഹു അന്നക്ക് ഒൻപത് വയസ്സ് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് വീട്ടുകൂടുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഫാത്താകുകയാണ് അതാ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട്ടുകൂടിയിട്ട് ആശ്വീമിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്നു ഇന്നലെ ചെറിയൊരു സൂചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബീബായ തങ്ങളതാ ആയുഷബീവിക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ വഫാത്തായത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രായമല്ലേ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുഷബീവി ഋതിയുള്ളാഹു അന്ന എന്നിട്ട് ഈ നാൽപ്പതിലധികം വർഷം ജീവിക്കുമ്പോ ഒരറ്റ സ്വഹാബിയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അബീബായ തങ്ങളെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു സഹാബിയും അവിടെ വന്നില്ല കാരണം ഭാര്യമാരെ പേര് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുമിനീൻ എന്നാണ് അത് മുമിനീങ്ങൾക്ക് കഥ കല്യാണം കഴിക്കൽ ഹറാമാണ് കാരണം ഉമ്മയാണ് ഉമ്മനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കുറെ കല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു സഹാബിയും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആയുഷബീബിയുടെ കല്യാണം ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ നടക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആയുഷ ബീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എനിക്കിന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആയുഷ ബീവിന്റെ ചരിത്രം എത്ര പേജുകളാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ഏരി വെച്ചത് ഇനി പറയുന്നു ആയുഷ ബീവിന്റെ ബാപ്പ ആരാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ നിസുദ്ദീഖ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ നിസുദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളാണ് ആയുഷ ബീവിന്റെ ബാപ്പ എന്നാൽ ഉമ്മ ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഉമ്മ ആരാണ് ഉമ്മുറുമാന്റെ പേര് ഉമ്മുറുമാൻ എന്നാണ് പേര് ഉമൈറിന്റെ മകളായ ഉമ്മുറുമാൻ റതിയുള്ളോഹു അൻഹ ഉമ്മുറുമാൻ റതിയുള്ളാഹു അൻഹ അതാ റസൂറുള്ള അതെ ആയുഷബീവിന്റെ ഉമ്മന്റെ പേരാണ് അങ്ങനെ ആയുഷബീബ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മോളാണ് ഉമ്മയുടെ പേര് ഉമ്മറുമാൻ എന്നാണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ഹിജറ പോകുന്നതിന് ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ജനിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ചെറിയ മാസത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് ആ കിതാബിൽ പറയുന്നത് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോകുന്നതിന്റെ എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ആയുഷബീബ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഏകദേശം പത്ത് മാസം മുമ്പാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ചൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ ഇസ്ലാമി റാജ് നടന്നത് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആയിഷ വിവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വീട്ടു കൂടിയത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിദേഹത്തുകാര് പറയുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമി റാജിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് അങ്ങനൊരു ഇസ്ലാമി റാജ് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇസ്ലാമിക്കുന്നത് 
അൻപത്തി രണ്ടര കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നര ഇസ്ലാമി റാജ് പോകുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടര കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേ വീട്ടുകൂടുന്നത് ആ ആയിഷ വിവിന്റെ അരീസാണ് മീറാജിന്റെ രാത്രി അള്ളാഹ് നബി എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഈ അരീസ് ഇവിടെ സെലഫികൾ പറയാണ് ഇവിടെ അവിവാഹത്തങ്ങൾ അത് ആയിഷ ബിബി പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമി റാജ് നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നു അത് ആയിഷ ബിബിന്റെ ആരോ പച്ചക്കള്ളം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഹരീസാണ് ആയിഷ ബിബിന്റെ പച്ചക്കള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹരീസാണത് ആയിഷ ബിബി അങ്ങനെ സംഭവം പറയാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ആയിഷ ബിബി പറയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കന്യകത്വമുടയ പെണ്ണ് വേറെ ഒരു ഭർത്താവിനും കല്യാണം കഴിയാത്ത പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതാണ് ഐഷബീബിറുതിയുള്ളോഹു അന്ന ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ഭാര്യമാര് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യമാരാണ് മറ്റേ കല്യാണം നടന്ന ഭാര്യമാരാണ് അതേ കല്യാണം നടക്കാത്ത ബിക്രായ കന്യകത്വമുടയ പെണ്ണ് അത് ആയുഷബീബി മാത്രമാണ് പോരാ വക്കാനത്ത് കേട്ടോടോ ഉമ്മമാരെ കേട്ടോടോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇമാമികൾ ഐഷബീബിനെ പറ്റി പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടില്ലേ വക്കാനത്ത് ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹ് നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആയിഷ ബീബി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കളവായ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഹദീജ ഇന്ന് പറയുന്ന നാളെ പറയും അഫ്സാങ് സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട ആരെങ്കിലും മോശമാക്കിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മോശമാക്കിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആരാണ് ആരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ബാഹ്യമായുള്ള കാഴ്ചയിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരുപോലെ വേണം എല്ലാം ഒരേ പോലെ രാപ്പാർക്കുന്ന വിഷയത്തിലും മറ്റു എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരേ പോലെ പക്ഷേ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാമത് തെറ്റല്ല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് കാലത്ത് തങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണാരാണ് പിന്നെയോ ഭാര്യമാരെല്ലാം ബാഹ്യമായ രൂപത്തിൽ എല്ലാരോടും ഒരേ പോലെയാ ണ്ടോ <laughs> 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 എന്നാൽ പറയട്ടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങള് എല്ലാവരോടും ഒരേ പോലെ ബാഹ്യമായി നീതി പുലർത്തേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ ചില പെണ്ണിനോട് കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം അത് കൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാഹ്യമായി ഒരു പെണ്ണിനോടും കൂടുതൽ ബന്ധം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഭാര്യമാരുടെ ഇടയിൽ നീതി പുലർത്താത്ത ഒരാള് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നീതി പുലർത്താത്ത ഒരാള് നാല മാഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് മാഷറക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് മാഷറക്ക് വരുമോ അങ്ങനെ വരുന്ന കൂട്ടരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഇത് കുറെ കെട്ടി നീതി പുലർത്താത്ത മഞ്ചന്മാരാട് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു തുലാസ് ആ തുലാസിന്റെ രണ്ട് തട്ടിലും ഒരുപോലെ സാധനം വെച്ചാൽ മുള്ളിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കാം അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ 
ആ മാഷർക്ക് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ കുറെ പെണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ മാഷർന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മൂണ്ടിട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണോ അത് രണ്ട് കെട്ടിയാളും മൂന്ന് കെട്ടിയാളും നാല് കെട്ടിയാളും ആണ് അണ്ടോ നിങ്ങൾ അവൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റുകൾ നീതി പറയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിച്ചത് വക്കാനത്ത് മിൻ അഹബ്ബിൻ നാസ് ഇലാ ഖൽബിഹി ഹബീബായ തങ്ങളെ ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹദി അത് ആയിഷ ബീബിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഇല അലൈഹി സ്സലാത്തു വസ്സലാം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യുൻ നാസ് അഹബ്ബു ഇലൈ ജനങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് നബിയേ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണ് കാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണെന്ന് അറിയുമോ ആയിഷ ാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയുഷ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ദർശനൊക്കെ ഓരി പഠിക്കുന്ന കാലത്തും കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന കാലത്തും ഇങ്ങനെ ആയുഷ ബീവിന്റെ മഹത്വം കേൾക്കാണ് കിതാബ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആയുഷ ബീവിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പഠിച്ചോനെ ഇരുപത്തിരാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഇതരാ അവിടെ ഒരു ഫൈസി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അവിടെ മോളെ കല്യാണം ഉണ്ടോലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ തീരുമാനിച്ചോളി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഉപ്പയും ഉമ്മ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പെണ്ണിന്റെ പേര് ബുഷറാന്നാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഉമ്മ നോക്ക ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞു പോയി പോയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ബുഷറല്ലട ആയിഷടാ ബുഷറല്ല ആയിഷ അലഹമില്ല കിട്ടിയത് ആയിഷ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നെയ്യത്ത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സക്കാബിസ്ഥാന് വരുന്നതാണ് കുട്ടികൾ തട്ടിപ്പാക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് അതാ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നു നിപ്പി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അബൂഹാ ആയിഷബീമിന്റെ വാപ്പയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കടലാസുമായി വന്ന ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതാ മറ്റൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അതാ ആയിഷ ബീവ്രതിയുള്ള പറയാറുണ്ട് അതാ പറയാണ് ഓ ആയിഷ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സൂറത്ത് അതാ നിന്റെ ഈ കാണുന്ന ആകൃതി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അയാളോട് ആരാണത് ഈ പെണ്ണ് ആരാ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഭാര്യയാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പെണ്ണാണത് മൂന്ന് രാത്രി ലാഷ നിന്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രാത്രി നിന്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിന്റെ കഷ്ടവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ട് തുണിയുടെ കഷ്ടവുമായിട്ട് ജിബിരി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് ഒരു പട്ടിന്റെ തുണി കഷ്ടം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറയാണ് ഓ നബിയേ ഇത് നിങ്ങളെ അതാ നിങ്ങളെ ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെ ജിബിരി എന്റെ കയ്യിലാ കടലാ തുണി ഇങ്ങനെ തന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത
ഇസ്ലാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐസബീബിയെ കാണുകയാണ് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അരങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷം ഐസബീബിയോട് അരങ്ങ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അരങ്ങൾ പതിനൊന്നോളം ഭാര്യമാരില്ലേ എല്ലാ ഭാര്യമാരടുത്തേക്കും ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ആയിഷബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ദിവസമില്ലേതാക്കാനും പറഞ്ഞതുമല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഹദ്യ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആയുഷവീവിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എന്നെ കാത്തുക്കാട് വേറെ പത്ത് ഭാര്യമാർ വേറെയുണ്ട് ആയുഷവീവിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അധികൾ മുഴുവൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാട് അങ്ങനെ ഇത് നടക്കുന്നു എല്ലാ ആയുഷവീവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടെടുക്കുമ്പോ പതിത്തമായത്ത് ഉമ്മഹാത്തിന് മിനിയിൽ അസൂർലാൻ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി എവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെ ഇന്ത ഉമ്മി സലമാ ഉമ്മി സലമത്തിനൊരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് പറയാണ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞു ഉമ്മ സലമാ എല്ലാരും ഹദ്യ കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് ഐശബീബിന്റെ താമസിക്കുന്ന ദിവസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂർ അവനോട് പറയണം നമുക്കതിന് വിഷമുണ്ട് നമുക്കതിന് വിഷമുണ്ട് എന്റെ എല്ലാരും ഹദ്യ അന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലേ നമുക്ക് ചതിവഞ്ചനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ നല്ല മനസ്സിന് ഉടമകളല്ലേ പക്ഷെ ഹദി എന്താ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം ഏർ എന്റെ എല്ലാരും ഐശബീബിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എന്റെ എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടെടുക്കുക എന്താ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിടത്തേക്കും ഹദിയ കൊടുത്തയക്കണം ഹീനമാക്കാന എവിടൊക്കെ റസൂർ ഉണ്ടോ അവിടത്തൊക്കെ ഹദിയ വരണം ആയിഷബീന വീട്ടിക്ക് മാത്രം ഹദിയ വന്നാ പോരാ എന്ന് എല്ലാ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാര്യമാരാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് ആദ്യ മുഴുവൻ വരുന്ന ആഴ്ചവീവിന്റെ എന്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലേ അത് എനിക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഉമ്മ സലമ നബിയെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം ഭാര്യമാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാരും ആയിഷബീനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെടുത്താൻ പറ്റൂല നമ്മളൊക്കെ ഭാര്യമാരനല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു യാ ഉമ്മ സലമാ ീവിന്റെ വിഷയത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇടങ്ങേറാക്കല്ലേ പോയിക്കോളൂ ആയിഷവീവിന്റെ വിഷയത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇടങ്ങേറാക്കല്ല പോയിക്കോളൂ ഈ പരാതി കെട്ടപ്പ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കാരണം ഇത് റസൂർ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലല്ലോ സ്വഹായത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന എനിക്ക് റസൂർ ഉത്തരവാദിയല്ലല്ലോ അഭിപായത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ അത് നീതി പുലർത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അഭിപായത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സഹായത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് എതിരു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുനാവിന്റെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാ ഞമ്മൾക്ക് മതി എന്ത് മറ്റൊരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങളും അതേ അഭിപായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിഫ്ലാക്കാത്ത മനപ്പാടമാകാത്ത അത്രയും ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരാകുന്ന സ്വഹാപത്ത് പോലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിഷവീവി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹത്വങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അധികം ഉദ്ധരിക്കാത്ത അത്രയും ഹദീസ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച മഹതിയാണ് മഹതിയായ എന്നിട്ട് കേൾക്കണോഹുലേക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് ജിബിരിയിലെ പറയുന്നവയുൽക്കും പറയണം ജിബിരിയിലെ ഐഷബീവിക്ക് സലാം പറയാണ് അതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള മഹതി ആയിഷ ബീബി ആണ് കേട്ടോ മൊത്തം സ്ത്രീകളെ ഇൽമ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാല് ആയുഷ് ബീവിന്റെ ഇൽമ് അതിനേക്കാളും മേലയാണ് എത്രയോ ഇൽമാണ് ഐശ് ബീവി റതിയുള്ളു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ ഉടനടി പോകുന്നത് ആയുഷ് ബീവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബിയായ ഋവത്തുവിന് സുബൈ റതിയുള്ളു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ആയുഷ് ബീവിയോട് പോയി ചോദിക്കുന്ന ആയിഷ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇന്ന സ്വഭാവൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ സംശയമുണ്ട് അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ആയുഷ ബീവി റതിയുള്ള അവനെ പറയാണ് കായപാലയത്തിന് മുൻകാലത്ത് തന്നെ പലവരും തവാപ് ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്ലാം എന്നപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആൾക്കാരും തവാപ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ചില ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു അത് ജാഹിരിയാ കാലഘട്ടത്ത് തവാപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഞമ്മൾക്കത് പാടില്ലട്ടോ ആ തവാപ്പ് ഞമ്മക്ക് പാടില്ലെന്ന് പലവരും പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആയത്തിറക്കിപ്പോയി അതേ തവാപ്പ് ചെയ്യണേ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും എനിക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആ എത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ബീവി റതിയുള്ളാഹു എന്ന വലിയ ഇൽമുള്ള വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹതിയാണ് എനിക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തീർന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി നോക്കൂ ആയിഷ ബീബിയെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറയാ ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ളാഹു എന്ന എത്രയോ ഹരി സുധരിച്ചൊന്നു മാത്രല്ല എവിടെ പോയാലും എവിടെ വന്നാലും ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് അപ്പൊ തന്നെ നല്ല പാട്ടുണ്ടാക്കും അറബിയിൽ വല്ലാത്ത കഴിവാ 
ഭയങ്കരം കഴിവാൻ എന്ത് സംഭവം കണ്ടാൽ അപ്പത്തെ നാശം അതിനെതിരെ അതിനൊക്കെ പാട്ടുണ്ടാക്കും ഷെയറുണ്ടാക്കും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉർവറതിയുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് ഐഷ എന്താണ് അത്ഭുതം ഏ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ തന്നെ പാട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ ശരി അതിനെനിക്ക് അത്ഭുതമല്ല കാരണം നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ ഭാര്യയാണ് സിദ്ദീഖറുള്ള മോളാണ് അവരൊക്കെ വലിയ നേതാവല്ലേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് അതെന്താണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറബി പാടാൻ അറിയുന്നൊന്നും അല്ല എൽമു കുറെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതമല്ല കാരണം റസൂർ തന്നെ ഭാര്യയല്ലേ സിദ്ദിഖിന്റെ മകളല്ലേ എനിക്ക് അതിനൊന്നും അത്ഭുതമില്ല ഉറുപത്തുപുരു സുബൈറല്ലാന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് എന്താ പിന്നെ അത്ഭുതമുള്ളത് അത്ഭുതമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന ഈ വലിയ ചികിത്സന്റെ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ചികിത്സയാണല്ലോ ചോദിക്കാണ് ഈ തിപ്പ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചികിത്സന്റെ ഇമ്മ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ റസൂർദാന്റെ വക്കൽ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖി ഞങ്ങളെ വക്കൽ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിപ്പ് ചികിത്സ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീബി ഹൃദയുള്ളവന് പറയുന്ന വാക്കേട്ട നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ സെയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർദാ എനിക്ക് തമാശ പറയുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ചിരിപ്പിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ സദസ്സ് അതപകടായിപ്പോ മാത്രം ബഹുമാനിച്ച് രാജ്യവീന്റെയും ഉമ്മാത്രം നിങ്ങൾ സദസ്സായതുകൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് അതൊക്കെ പറയുമ്പോ അതപകടായി പോകും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഇൽമ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചികിത്സന്റെ ഇൽമ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആ വൈദ്യശാസ്ത്രം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ആയുഷവീപുറുള്ളവനെ പറയാണ് അറിയണോ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ സമയം ഒരു സഫർ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒടുവിലെ ബുധനാഴ്ചയാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് പരിപിടിക്കുന്നത് ആ പരിപിടിച്ച നബിസ്വല്ലാഹു അലീവ് വസല്ലമ തങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ആയുഷവീവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് അഭിവായ തങ്ങൾക്ക് പനിയാണ് നേതാവിന് പനിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ പലവരും ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടതാ അഭിവായ തങ്ങൾക്ക് പരേം മരുന്ന് പറയുകയാ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ ഇൽമുകളെ കൊണ്ടും ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചികിത്സകളെ കൊണ്ടും അഭിവായ തങ്ങളിന്റെ വീട്ടിൽ അവസാനം പനി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ സൂറുള്ളാക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സുഖാണല്ലോ എനിക്ക് അവസാനം തോന്നിപ്പോ ഞാനോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ വെറുതെ പഠിച്ചു പോലെ വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറയുന്ന വേണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൂറും മരുന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികം റസൂറുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ പലവരും വരുന്നു പല ചികിത്സകളും പറയുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം ചികിത്സിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പഠിച്ചതായി തിപ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചത് ഇത് വേറെ ഒരു വാരി മാറി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ വീട്ടിലാ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചത് എനിക്ക് നല്ലോണം നല്ല മരുന്നുകൾ അറിയാം ഐഷബീബിന്റെ പറയാണ് അതാ പറയുന്നു ഐഷബീബിറുതിയുള്ളാഹു അൻഹാ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇത് ഇനി വേറെ ഒരു ഭാഗ്യമാ വാര്യമാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നന്നായി മരുന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് മഹതിക്ക് എന്നിട്ടതാ മഹതിയായ ഐശ്വീബിറുദിയുള്ളോഹന്റെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറയാണ് വക്കാലത്ത് മിന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഉമ്മമാരെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മഹതിയ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലതാ എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരെ തേടി നടക്കും ഫക്കീറന്മാരെ തേടി നടക്കും മിസ്കിമാരെ തേടി നടക്കും യത്തീമക്കളെ തേടി നടക്കും എന്നിട്ട് അവരാവശ്യം മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ പറയാണ് മഹാനവരകൾ പറയാണ് 
ഞാൻ ആയിഷി വിവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തരേ പിസമാനീന അൽഫി ദീർഘമിൻ എൺപതിനായിരം ദീർഘം എൺപതിനായിരം ദീർഘം ഞാൻ ആയിഷ ബീവിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചു ഇല ആയിഷ റദിയല്ലാഹു അൻഹാ ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എൺപതിനായിരം ദീനാർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത ദീർഘം കൊടുത്തേച്ചപ്പോ ഫദഅത്ത് ബി തബഖിൻ ആയിഷ ബീവി റദിയല്ലാഹു ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതേ മുആവിയത് ബിൻ അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ എൺപതിനായിരം ദീർഘം ആയിഷ ബീവിക്ക് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് എൺപതിനായിരം ദീർഘം കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ആയിഷ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വഹിയ യൗമ ഇദിൻ സഇമ അന്ന് ആയിഷ ബീവിക്ക് നോമ്പുണ്ട് ട്ടോ അന്ന് ആയിഷ ബീവിക്ക് നോമ്പുണ്ട് ട്ടോ ഈ നോമ്പിന്റെ ദിവസമാണ് ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഫജലസത് പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന ആയിഷ ബീവിയോട് ഇരിക്കുകയാണ് തുഖ്സിമുൽ മാൽ ബൈന അന്നാസ് 80000 ദിർഹമും ജനങ്ങൾക്ക് ഓഹരി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫുഖറാ ഇവൽ മസാകീൻ ഫക്കീർമാർക്ക് മിസ്കീമാർക്കും 80000 ദിർഹം അങ്ങ് കൊടുത്തു തീർക്കുകയാണ് ഒമാ ഇന്ദഹ മിൻ ദാലിക ദിർഹം അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാ നോമ്പുണ്ട് ഓരി ദിർഹം പോലും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാനായി നോക്കണം നിങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാ എൺപതിനായിരം ദീർഘം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ നോമ്പുള്ള ദിവസം ഒറ്റ സമയത്തിലെല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്ത മഹതിയാണ് അള്ളാഹു അമ്മാനെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഈ ഹസൻ ഉൽവസൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് വേളി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ എൺപതിനായിരം ദീർഘം ിന് അബി സുഫിയാൻ തങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചപ്പോ ആയിഷവിയോദിയുള്ളവനെ നോമ്പ് നോക്കിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് മുഴുവനും കൊടുത്തു തീർത്ത മഹതിയാ ഈ ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന ആയിഷവിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കേണ്ടവരാണ് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ പെരുപാടിയുടെ സമാപനമാണ് നാളെ നിങ്ങൾ നല്ല സംഭാവന തരണം നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കണം ആശവീവി സംഭാവന ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ദുർഹമില്ല ദീനാറില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഉമ്മഹാത്തിൽ മുമ്മിനീങ്ങളെ മൂന്ന് മഹതിമാരെ ചരിത്രം നാളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഈ മഹതിമാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പ അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെങ്കിലും ഒരു മോതിരമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരമെങ്കിലും ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ പേരില് ഹദീജ ഉമ്മാന്റെ പേരില് അബ്സ ഉമ്മാന്റെ പേരില് ഇൻഷാ അള്ളാ അവരൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൈപിടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ സ്വർണം കൊണ്ട് സഹായിക്കണം ഒരേ സ്വർണം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല മാലകൾ ചോദിക്കുന്നില്ല വളകൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ചെറിയ വരലി ധരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മോതിരം അസൽ ഉൽവസരി റതിയുള്ള പേരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ആ മഹാന്റെ പൊരുത്തം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാം ആയിഷവീവിന്റെ എൺപതിനായിരം ദീർഘം ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർത്ത സംഭവം പറയുമ്പോ ആ മഹതിമാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഉമ്മമാരെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലെടുക്കണം നാളെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സ്വർണം ലഭിക്കണം അള്ളാഹു നല്ലത് ചെയ്യാൻ തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കാൻ തോഫിയക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് കൊടുത്തു തീർത്തു പോയി മിനിങ്ങളെ ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ള നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായി അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാനായ സമയമായിപ്പോ തന്റെ വെള്ളാട്ടിപ്പണ്ണാകുന്ന ആ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ വെള്ളാട്ടിപ്പണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നു അതാ വെള്ളാട്ടിപ്പണ്ണിനോട് ഇങ്ങോട്ട് ബാമോളെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ ആ പെണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പത്തരിയും ഒരു പത്തരി കഷ്ടവും അതിന് മുക്കാൻ ജയ്തണ്ണയും കൊണ്ടുവരികയാ ിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം എൺപതിനായിരം ദീർഘമെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഒരു കിലം മാട്ടറച്ച് വാങ്ങിക്കൂടെ എല്ലാം അങ്ങ് കൊടുത്തു തീർന്നിട്ട് 
നോമ്പ് തുറക്കാനാകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പത്തരി കഷ്ണമാണ് അപ്പോഴാണിത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ അരാ ഈ അടിമപ്പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മിൽ മിനി ഒരു ദീർഘം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരൽപ്പം മറച്ച് വാങ്ങി മാംസം വാങ്ങി അത് നല്ല പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീബ് റതിയല്ലോ എന്നെ പറയുന്നു ഓ പെണ്ണേ എന്തേ എന്നെ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ഒരു ദീർഘമെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരൽപ്പം അതെ ഒരു ദിനാർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം മാംസം വാങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് കറി വെക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഐഷ ബീബി റതിയല്ലോ എന്നെ പറയാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കണോം ആ ദീർഘമികൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ അത് പാവങ്ങൾക്ക് സ്വരത്ത ചെയ്യുന്ന സമയം അതാ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നോമ്പുണ്ട് അത് ഓർമ്മയില്ല സ്വന്തം നോമ്പുള്ള കാര്യം ഐശബീവിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇതല്ലേ ഐശവീവിന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ ഐശവീവിയെ പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എത്രയാണ് പറയുന്നത് ഐശവീവി വലിയ ഇബാരത്ത് അരിയാണ് പേടിച്ച് മടങ്ങി ഒരു ദിവസം നോമ്പാണ് മറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് മുറിക്കുകയാണ് ഇടവിട്ട് 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 സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കുകയാണ് ഓ തൂക്ക് തീർവും ഇനത്ത ഹജ്ജുതിലില്ല ഓ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ ഐശവീവിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓ തൂക്ക് തീർവും രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ളു നമസ്കരിക്കുകയാണ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നമസ്കരിച്ച മഹതിയാണ് കേട്ടോ ഈ അസരി ബസരി ക്യാമ്പസിൽ വാല് കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ തഹജു നമസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആയിഷ ബീവിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന സദസ്സിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് എനി തഹജത് വഴിവാക്കൂല ഉമ്മമാരെ മനസ്സിൽ തീരുമാനമെടുത്തോളൂ ഐശബീവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിന് കടക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അതേ ഐശബീവി റതിയുള്ളോഹു അന്ന തഹജു നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാറില്ല ഉമ്മമാരെ തഹജു നിത്യമാക്കണം ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് തഹജു നിത്യമാക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഉമ്മമാര് വീട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒറ്റ പുരുഷന്മാരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഒരു വിളിക്കാൻ ഇരിക്കൂല പെണ്ണെ നീ ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും സ്വമിസ്കരിക്കലുണ്ടാവോ തഹജു പോകട്ടെ നീ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ പോരക്ക് സ്വമിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല തഹജു പോട്ടെ അതുകൊണ്ട് നീയാണ് തഹജു എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് എവിടെ പോയാൽ തഹജുദിന്റെ മഹത്വം പറയും പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ തഹജു ഒഴിവാക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രാത്രി വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കിടന്നാലും തഹജു ഒഴിവാക്കൂല താജു അടി കിട്ടിയ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കിട്ടില്ല ആര് എത്ര രാത്രി ആയാലും പോകും വണ്ടി ഉറങ്ങി നിസ്കരിച്ച് പോയിട്ട് കിടക്കും ഏഹ് വണ്ടി ഉറങ്ങി പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ തഹജു നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പറയാൻ അധികാരം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അജിന് പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒരു ഫാമിലി താമസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും നിസ്കരിക്കാൻ അറമിലേക്ക് പോകും തവാഫിന് പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് സമയം ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വരും ഒരു ദിവസം ആ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഉമ്മ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ആ ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് റൂമിലേക്ക് പിടിക്കണം നമുക്കൊരു ചായ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചായ കിട്ടാണ് മക്കത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം മക്കത്തെ ചായയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാസർക്ക് എന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരക്കുന്ന ഇവിടെ നല്ല കടിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഉസ്താരെ ഞാൻ ഏഴ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറാൻ അപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉസ്താരെ ഏഴ് വർഷമായി ഉസ്താ ഇന്നവരെ തഹജു ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണക്കാർ നിങ്ങളാണ് അലഹദില്ല 
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു എന്ന് എന്തൊരു സന്തോഷാണ് ഏഴ് വർഷമായി ഉസ്താദ് ഹജിത് ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അത് ഉസ്താദ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ദിവസം വാതിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ വിഷയം തഹജുദസ്കാരായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ തഹജുദസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അവ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഒരാൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാണ്ട് അവള് വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൂല പകലിൽ കുറെ സുന്നത നിസ്കരിക്കും പകലിൽ കുറെ സുന്നത നിസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സുബാനല്ലോ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഓരോ സമൂഹം ാണ് <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഞാനും കുറെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഐശ്വീവി ആരാട് മുത്തുരബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മുത്തുരബിന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നിട്ട് പോലും സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ വലിയാണ് റബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് 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 രാത്രിയും പകലും നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയാണ് ആയത്തോതി അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് കരയാണ് ൾക്കുന്നവരൊക്കെ നിന്ന് നിന്ന് മടുത്തിട്ട് പോവുകയാ ഐസബീവിക്ക് ഒരു മടുപ്പും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ സ്ത്രീകളുണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഐശബീവി ഒന്നാൻ ഉപദേശിക്കുകയ എന്താണ് ഐശബീവി പറയുന്നത് ഓ സ്ത്രീകളെ ഐശബീവി പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കണം നല്ലോണം ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കണം വേണം ഇങ്ങനെ തന്റെ കൂടെയുള്ള ഉമ്മമാരോട് പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇനി കണ്ടോ മഹാന്മാര് പറയാണ് കുറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ ബഹ്റൈനിലെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു അതേ പെണ്ണുങ്ങളെ വനിതാ ക്ലാസ് വെക്കുകയാണ് ആ വനിതാ ക്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സാറ് ആയുഷബീവിന്റെ മഹത്വം പറയണം ആയുഷബീവിന്റെ മഹത്വം പറയണം ഞാനാകെ പേടിച്ചു പോയി കാരണോ ഒരു ഒരു അതെ ഉമ്മാതൃ മുമ്പിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ വാക്ക് പറയാന്നല്ലാതെ മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അറിവെന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ലൈബ്രറിയിൽ പോയി മക്തബയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു അരെ ഉമ്മാതൃ മുമ്പിനെ ചരിത്രം പറയുന്ന കിതാബുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരാളൊരു കിതാബ് എടുത്തു തരികയാണ് ആ കിതാബാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ബഹ്റൈൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കിതാബാണ് ഇത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട ഒരാളെനിക്ക് ഒരേ ഫ്രീ ആയി തന്നതാണ് സാറി ഇത് പറയും ഇപ്പൊക്കെ എനിക്ക് ദുരാഴ്ച ചെയ്യണമെന്
ാണ് <laughs> ാണ് എന്റെ പൊക്കിളിന്റെയും നെഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ കടന്നിട്ടാണ് എന്റെ പൊക്കിളിന്റെയും നെഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ കടന്നിട്ടാണ് അഭിവായത്വങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് അത് എന്റെ രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ അത് എന്റെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാനതൊന്ന് വാങ്ങി അഭിവാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കടക്കുകയാണ് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടുത്തെ കണ്ണിങ്ങനെ മേൽ പോട്ടുയർത്തുകയാണ് ോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വയല് കേട്ടു ആ വയല് അങ്ങ് ഏതോ തെക്കുന്ന വന്നൊരു തട്ടൗട്ട ചങ്ങാതിന്റെ വയലാണ് അയാള് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അഭിവായത്വങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല ആയിഷ ബീവി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ തുപ്പ് നേരെടുത്ത് റസൂറുള്ള പുരട്ടി കൊടുത്തു വെള്ളം കിട്ടാണ് റസൂർ എന്റെ തുപ്പ് നേരിന്റെ പസർമ കൊണ്ടാണ് വഫാത്തായത് ഓ മുസ്ലിമേ അറിയാത്തത് പറഞ്ഞുകൂടാ അഭിവായ തങ്ങളെ വിഷയം ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ എന്താണ് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റതിയുള്ളോ എന്റെ കയ്യിൽ മിസ്വാക്കുണ്ട് അത് ഉണങ്ങിയ മിസ്വാക്കാണ് അഭിവായ തങ്ങൾക്കൊന്ന് പല്ല് തുടപ്പിക്കണ്ടേ പല്ല് തുടപ്പിക്കണ മിസ്വാക്കൊന്ന് നനക്കണ്ടേ ഞാൻ എന്റെ വായിലിട്ടൊന്ന് മിസ്വാക്കിനെ നനച്ചു ആ നനച്ച മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് റസൂർലാക്ക് പല്ല് തുടപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിലുണ്ടായ ഉമ്മുനീര് റസൂർലാന്റെ വായിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫാത്തിന്റെ സമയം എന്റെ ഉമ്മുനീര് റസൂർലാന്റെ വായിലായി പോയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
അല്ലാതെ വള്ളില്ലാണ്ട് ഉപ്പുതിരിങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ കോഞ്ഞനം കാട്ടുകയാണ് വിവരമില്ലാത്തവരും മതം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ വായ തങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കണ്ടാൽ അവസാനം മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇമാമി നിങ്ങളവരെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മതങ്ങള് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ഇനിയും കുറെ പറയാനുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വഴത് മാത്രം ആയുഷ്യുടെ പേരിൽ ഒരു ആരെ ഓപ്പണം വന്നപ്പോ കുർഹാനിറക്കിയ ആയത്തുകൾ എത്രയോ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ തുടരെയായി വന്നത് അത് മനപ്പൂർവ്വം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനം നിർത്തുന്നു ആയതിന്റെ ശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അതേ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി റമദാൻ പതിനേഴിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ബാദൽ വിതിരി വിതിര നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റമദാൻ പതിനേഴ് റമദാൻ പതിനേഴ് വിതിര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതാ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹതിയായ ഉമ്മാന്റെ ആയുഷവീവിൻ ിന്റെ പറകയാണ് അതൊരു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് മതങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കിടക്കുകയാണ് പറയുന്നു ഓ സ്വഹാബത്ത് എന്നെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കബറടക്കണം എന്നെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കബറടക്കണം മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂടെ കബറടാ കബറടക്കണം ആയിഷ ബീബി റദി അല്ലാഹു തലാന്റെ വസിയ്യത്താണ് ആയിഷ ബീബി റദി അല്ലാഹു എന്നെ കടക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളെ റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം വെച്ചിരുന്നു അത് ആയിഷ ബീബിന്റെ വീടാണ് അവിടെ റൗദന്റെ അടുത്ത് സ്ഥലം വെച്ചപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം സുദീഖുലക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി രണ്ടാം മറ്റൊരു സ്ഥലം വെച്ചപ്പോ ആ സ്ഥലം ഉമറുള്ള കഥാപരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അവസാനം ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ആയുഷ്യപ്പോ ആ മഹദിക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബി ആരാണ് മയൂദ്സ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബി അബൂഹുറൈറ തങ്ങൾ അതാ ിക്കുകയാണ് അത് മദീനയിലാണ് അത്രയും വലിയ ജനകൂട്ടം സംഗമിച്ച ഒരു ദിവസം അന്ന് അതേ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബുരുസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ വനസല കബുറത്തുൽ ആയുഷവീവിന്റെ കബുറിലേക്ക് നാല് സ്വഹാബികൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അതാ മയ്യത്തങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ നാല് സ്വഹാബി ും ോട് വിട പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഓ സഹോദരി ഈ സരസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ 
അബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടങ്കനിയായ ഐഷവി വിറുതിയുള്ളയുടെ മഹത്വമല്ലേ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അൽഹമുല്ലാഷവീവിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ സദസ് അബീവായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടക്കനിയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ സദസ് അബീവായ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സായിരിക്കും അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് നമ്മളെ സദസ്സിന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു കാരണോ ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴാം രാത്രിയാണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നേരത്തെ ചെയ്തുനോ എന്നറിയില്ല ഒരു യാസീൻ നിങ്ങളെ പോരയിൽ അതാ അതേ പോരയില് പൊരയിൽ വെച്ചൊരു യാസീൻ ഓതണം അബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ പോയിട്ടത് കുറച്ച് സ്വരാത്ത് തൊല്ലണം വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു യാസീൻ ഓതണം ആയിരിക്കാണ് ഒന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള യാസീന രണ്ട് എന്നെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ എന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല രാത്രികൾ വരുമ്പോ അവരൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ അറുവാഹികൾ വരികയാണ് ആ മരിച്ചു പോയവരുടെ അറുവാഹികൾ റൂഹുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പകലക്കൽ പാപ ഇമാമീങ്ങൾ പറയുന്നവര് വന്നിട്ട് ഡോറുകൾ മുട്ടുകയാണ് മരിച്ചു പോയവരുടെ റൂഹുകൾ വന്നിട്ട് ഡോർ മുട്ടുകയാണ് വിളിക്കുന്നു യാമൻ ഞാൻ കിട്ടിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മക്കളെ ഞാൻ തന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മക്കളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഉമ്മ യാചിക്കുന്നു അപ്പ യാചിക്കുന്നു ആ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ യാസീനോധനം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ നോമ്പ് നോക്കണം അബീബായ തങ്ങളെ മധു ഇന്ന് നല്ലോണം പറയണം ഇന്ന് വലിയ പുണ്യമേറിയ രാത്രിയാണ് ഇൻഷാപ്പെട്ട സൈദി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളെ വായിച്ചിട്ട് അതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ചോദ്യ പേപ്പർ വാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നല്ല രാത്രി അതാ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാത്രിയാണ് ഒരു പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പതിനൊന്ന് ലൈലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പതിനൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിരിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അതെ മകനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷബീവിയുടെ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവര് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ നീ സരസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഈരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാര് പതിരാ സമയം ഈ വയസ്സായ സമയത്ത് പോലും ദീനികൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടവരെ വാലുകൾക്കുമ്പോ അല്ലാതെ പോലെ ഉസ്താദുമാര് എത്രയോ വയസ്സായ ഉമ്മമാര് സദസ്സിലുണ്ട് വയസ്സ് പോലും വകവക്കാതെ വാലുകൾക്കാൻ ഉമ്മാത്തിനീങ്ങളെ മതികൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവര് ആശുവീവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിപ നൽകണേ അല്ലാ ഉറക്കെ അമീൻ പറയണോ ആശുവീവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിപ നൽകണേ അല്ലാ ആയിഷവീവിന്റെ പറുകത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ആയിഷവീവിന്റെ പറുകത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ആയിഷവീവിന്റെ പറുകത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ പെൺമക്കൾക്ക് ഇണയൊത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇടകളെ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഐശവീവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ സഹയറായ വീടുകൾ നൽകണേ അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഐശവീവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് റാഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ ഐശവീവിന്റെ വറകത്ത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തില് നല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങള് പുറത്ത് പറയാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അള്ളാ ഐശവീവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലുള്ള മുറാദികളൊക്കെ ഹൈറായ നിലക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നിഹസിലാക്കി തരണേ അള്ളാ 
ഉമ്മഹാത്തിൽ മുഗ്മിനീങ്ങളെ മധു രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു നാളെ അഫ്സ ബീബി ഉമർ ഖത്താവിന്റെ മകളാണ് അഫ്സ ബീബി റതിയുള്ളാഹു അന്ന ആദ്യം റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യ എന്ന ഖദീജയെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മകളെ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് അതേ ഉമർ ഖത്താവ് തങ്ങളെ മകളാണ് നാളെ പറയാ ഈ മധുഹിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ 